Карлес, давайте покурать. Он движется сердце, каналец. Наш папа. Зачищайтесь, сударь. Папа. Борь, Борь. Давай дурач, Сапор. Ты скажи моей благоверной, шашлыки готовы. Пускай заняться за стол. Боря, скажи моему благоверному, что ждут только его. Сергей Петрович, ждем только вас. Иди сюда. Да? Слушай, я тебя очень прошу. Скажи Оксанке, чтобы она шла к нам. Я не знаю, она стесняется или ей просто не нравится наше взрослое общество. Что, что, ну, давай, 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 ну, давай. Ладно, попробуй. Мяу, Оксана, как у тебя хорошо получается. Ты мне это уже говорил. Это я говорил. А вот я еще не говорил. Оксанка, я вот не устану повторять снова и снова. Я всем рассказываю, что знаком с одной очень талантливой девочкой. Когда она вырастет, она станет великой художницей. И я буду гордиться, что был друг мое детства. Ты смеешься надо мной? Нет, не скучки. Пойдем. Куда? К гостям. Мне с ними скучно. Я обещаю, будет весело. Пойдем. Мне нужно, чтобы были все. Пойдем. Дорогие мои, сегодня у нас закончился тяжелейший проект. Я вас поздравляю, у нас будут и новые, я в этом уверен. А, попрошу минуту внимания. Так сложилось, что сегодня здесь собрались люди, с которыми я дружу, которых я люблю. Надеюсь, мои чувства взаимны. Именно поэтому сегодня здесь я хочу сообщить о том, что в моей жизни недавно случилось очень важное и счастливое событие. Я попросил Викторию стать моей женой, и она дала согласие. Вика, браво! Боря, я поздравляю! Нет повода не выпить! Поздравляю, Боря! Спасибо, Василий! Спасибо! Вас. Оксана, можно аккуратнее, а? Оксана, ты такая неловкая. Прости, она не нарочно. Ну, ничего страшного. Оксана. Да. Соли надо, соли. Да какой соли? Да. Ты еще поперчи. Так, мне нужно переодеться. Да. Ты специально это сделала? Оксана, отвечай, ты специально это сделала? Да. Да, специально. Потому что я люблю Борю. Опять ты за свою это глупость. Не глупость. Боря взрослый мужчина, а ты маленькая девочка. Он любит Вику, и они поженятся. Не поженятся. Ну как не поженятся? Он сделал Виктории предложение, она согласилась. И вообще, это так жестоко с твоей стороны. Неужели ты не хочешь, чтобы Борис был счастлив? Хочу. Я вырасту и выйду за него замуж. Добрый день. день добрый. Здорово. Совещание у мэра назначили на вторник. К этому времени должны быть готовы все поправки по договорам. Привет. Вот договор. Сергей Петрович, что случилось? М? Я что-то не так сделал. Сделал? Да нет, ты тут ни при чем. Ну что стоишь? Давай садись. Садись, садись. Послушай, я мало говорил тебе хороших слов, но дело наше жесткое, не терпит сантиментов. Ну вот, что я тебе хочу сказать. Ты, пожалуй, единственный человек в нашей фирме, которому я прикипел душой. Это так. Спасибо, Сергей Петрович. Знаю, что многие сейчас трясут хвостами с приходом этого нового замэра. И правильно делают, что боятся. Туркин страшный человек. Я про него слышал много плохого. 
Мэр уйдет. И Туркин займет его место. Да нас отразится. Ну а ты как думаешь? Ладно, поживем, увидим. Как сказали тигры при виде нового дрессировщика. Займись договором. Все сделаем, Сергей Петрович. Угу. Иди сюда. Вика, что это значит? Ты о чем? Что значит? Мы с Бори решили пожениться. М -м -м. Так ты об этом? Послушай, Вик, почему я об этом ничего не знаю? Ну почему ты мне не рассказала? Что у вас вообще с Борькой происходит? Ну как что? Буря любит меня и уже давно. А я подумала, почему бы и нет. Знаешь, Боря человек мне не посторонний. И я не позволю, чтобы ты сломала его жизнь. Поняла? Ну, почему же сломала? Мне нужна семья. А из Бури получится хороший муж, и это сразу видно. Послушай, дорогая моя, ты что, сейчас меня пытаешься шантажировать, да? Вся эта выходка со свадьбы это что? Попытка заставить меня что-то изменить в наших отношениях? Нет. Я очень хорошо знаю, что тебя невозможно заставить делать то, что ты не хочешь. Просто мне как-то нужно устроить свою жизнь. Угу. И я действительно выхожу за Борю замуж. Но у меня есть на это причина. А я тебе не верю. Ты это делаешь мне на зло. Ты же Борьку не любишь, я же знаю. Может быть, ты и прав. Наверное, да. Я его не люблю. Но из Борьки получится хороший отец моему ребенку. Какому ребенку? Ты что? От Борьки ждешь ребенка? Интересно. И давно это у вас началось? Недавно. Только ребенок, которого я жду, он твой. А с Борькой у нас закрутилась уже потом, когда узнала, что беременна. Какие же вы бабы все-таки подлые. Ну я же тебе сказал. Чтоб ты не рассчитывала, что я брошу семью. А я и не рассчитываю. Как видишь, я свои проблемы решаю сама. Да? Так ты их решаешь, эти проблемы. Подбрасываешь борьки чужого ребенка. Послушай, ну неужели у тебя мозгов не хватает? Понять, что по крайней мере это непорядочно. Вот, вот про порядочность сейчас не надо. Я пытаюсь защитить своего ребенка. Я хочу, чтобы у ребенка был отец. Послушай, Вик. Но ведь есть более простой способ решить эту проблему. Нет. Нет. Нет, я хочу этого ребенка. Я хочу, чтобы он рос счастливым, понимаешь, чтобы нормально, как у всех, чтобы семья была мама, папа. Да. Да, только ты выбрала. Не самый подходящий момент для этой истории. Еще этот юбилей, чтоб его... Сереж, дети, они ведь... Они ведь сами решают, когда им появляться. Только ты пойми, я же не за себя переживаю. Я же о нашем малыше думаю. Послушай, Вик, дай мне время, пожалуйста. После юбилея 
Я обязательно приму решение. Сережа, Оксана, пора собираться. У вас две минуты. Хорошо, мам. Так. А, Ксюшка, нравится? Нормально. Что значит нормально? Ну-ка, иди сюда, опаньки. А так. Ну, как? Нравится, нравится. Пап, а ты ведь маму любишь? Ну, конечно. А чего тебе такие глупые мысли в голову лезут? А? А вот Вика Борю не любит. Да ладно. Ну, с чего ты взяла? Она на него так смотрит равнодушно. Да нет, дочка. Я думаю, тебе показалось. Ну, ну-ка догони меня. Ну-ка. Давай, давай. Давай, давай. Э, э, ты куда так нечестно? Пап, ты проиграл. Анастасия. Да-да. Какая вы у нас красивая. Ты тоже ничего. Давай, собирайся, Сереж. Неудобно перед гостями, если они будут нас ждать. Ася. Ау. Что? Ничего. Почему ты тогда так смотришь на меня? Ася, я знаю, жизнь со мной не сахар. Какой ты смешной сегодня. Конечно, не сахар. Сереж, ты что? Что с тобой? Я ж пошутила. Да шучу я. Мне хорошо с тобой. Даже когда ты приходишь с работы злой, бурчишь, я все равно очень люблю тебя. Очень-очень-очень. Пятнадцать лет назад, когда ты согласилась стать моей женой, я был на седьмом небе отчасти. У нас с тобой были хорошие времена, были трудные, но никогда не было плохих. Мне повезло. У меня красивая, умная, а главное, добрая жена. Короче, жду от вас, Сергей Петрович, скорректированное технико-экономическое обоснование, угу. уточненный список дорожных участков. Какие строим, какие ремонтируем. Хорошо. Ну, а ты, парень толковый, договор грамотно составил, мне юристы говорили. У меня есть там пару вопросов, но это мелочи. Работа еще. Все сделаем, Аркадий Михайлович. Договор, договор. Сколько же можно документы корректировать? Ну, пока Туркин. В них свой интерес не увидит. Вы так думаете? Я не думаю, я знаю. Пошли. Сергей Петрович. Да. Но есть хорошая новость. Слушаю. Вика беременна. Ребенка ждем. Да ты что? Угу. Поздравляю. Но теперь тебе нужно поспешить со свадьбой. Почему? Ну как? Девочки любят, чтоб платье было с корсетом непременно. А время быстро пролетит. Такое пузо будет. Ни в один корсет не затянешь. А ресторанчик за мной. Поехали. Здрасте. Здрасте. 
Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Нет, ну, наверное, я взяла. Здравствуйте. Зайдите. Здравствуйте. Что-то случилось? Ты уволена. Подготовь приказ. Да? Сереженька, а за что? По какой такой статье? Может быть, я плохо справляюсь со своими служебными обязанностями? М? Или здесь дело в каких-то личных отношениях? Я тебе сказал, жди. Решил бежать впереди паровоза? Ну давай, беги теперь. Сережа, я тебя не понимаю. Не понимаешь? Ты зачем рассказала Борьке, что ждешь ребенка? Пока он ничего не знал, все еще можно было сделать по-другому. Теперь все. Вариантов нет. Да? Да. Сереженька, а они были, эти варианты? Да. Варианты были. Сереж, я на юбилее все видела. Ты ведь любишь свою жену, да? И ты действительно от нее никогда не уйдешь. Мне казалось, что я моложе, что я красивее. Но, видимо, есть что-то важнее этого, да? Ну да. Наверное, ты все правильно сделала. Я смог бы снимать тебе квартиру, обеспечить тебя и ребенка. Но жить на две семьи я не смог бы. Врать не хочу. Вранье же только бы копилось и копилось. Кому от этого лучше это было бы? Да, из Бори будет хороший муж и замечательный отец твоему ребенку. Бори, поздравляю. Спасибо. Боренька, молодец. Я так рада. Будь счастлива. Непременно. Ну, моя хорошая. Спасибо, счастлива. Ты еще не спишь? Опять. Ну, нельзя себя так терзать. У тебя еще вся жизнь впереди. У тебя будет много очень хорошего. Чего? Как чего? Счастья, радости, любви? Не будет. Если очень сильно захотеть, будет. Я тебе сейчас расскажу свой секрет. Я, когда была маленькая, мы с мамой каждое лето жили в деревне. Мы там снимали домик у одной старушки. И эта старенькая-старенькая старушка сказала мне, что если очень-очень сильно чего-то захочу, то нужно это сделать из теста с солью. А мне там нравился один мальчик в деревне. Но он на меня не обращал никакого внимания. И я сделала огромнейшее сердце и заказала, чтобы он в меня влюбился. Влюбился? Он целое лето за мной хвостиком бегал. У тебя все будет хорошо. 
Моя хорошая, спокойной ночи. Спокойной ночи. Мне вот это да? не нравится. Проверь еще раз. Да, Аркадий Михайлович, слушаю. Ага. Хорошо, понял. Да. Милок, а милок, правду говорят, что дорогу будут ремонтировать. Не просто ремонтировать, а расширять будем. Старую берем, а новую по современным технологиям положим. И что, колдубин больше не будет? Не будет. Брехня. Как весна, то колдубина по колено. Каждый год заплат на ляпают, а по весне опять ям на яме. Милок, а ты не возьмешь у меня пирожков? За полцены отдам. Все равно торговли нет. Давайте начальника возьму. А то чего-то он сегодня не в духе. Голодный, наверное. Понял. Понял вас, Аркадий Михайлович, понял. Хорошо, в 4 часа я у вас. Сергей Петрович, от благодарных местных жителей за будущую дорогу. Туркин только что звонил. Не будет дороги. Как не будет? А так? Так технику же стоит. Техника как пришла, так и уйдет. Перед людьми неудобно. Ладно, посмотрим. Я сегодня должен встречаться с Туркиным. Поехали. Михалыч, О, пока ничего не делаем, стоим, курим. Понял. Ну что, Сергей Петрович, мы поняли друг друга? Да. Вы ведь не оставляете мне выбора. Ну как это? Выбор всегда есть. Пойдемте со мной. Вы знаете этот район? Да, конечно. Лес, реликтовое озеро с чистейшей водой. Судачок, лещ. Некоторые даже нельму ловили. Кстати, вы рыбак? Да. Я тоже. Так вот, чему я. В этом районе нашей администрации выделили землю под коттеджный поселок. Цены бросовые. Приезжайте. Выберите себе участок. А я с какой стати? Я же не работаю в администрации. Ну и что? Вы же наш? А мы своих людей ценим. Кстати, я думаю, что ваша фирма будет строить дорогу туда. Ну так как? Выбор есть? Мне нужно подумать. Сереж, ты будешь курочку или котлетку с картошкой? Бульон просто еще не готов, но и вчерашний борщ. Слушай, или винегрет хочешь? Сереж, ты уснул, что ли? Сережка! А вот еще очень хорошая ага. серия. Ой, интересно. Внутри планировочка может быть, конечно, ага. разной. Все зависит от состава семьи. У вас есть маленькие дети? Нет, маленькие дети мы не планируем. У нас дочка 12 лет, она очень интересуется лепкой. Поэтому надеемся, что будет художницей. Ага. И мы бы хотели, чтобы здесь была у нее еще личная мастерская. Да, Сереж? Да, конечно. Тогда секундочку. Вам очень <с подойдет <с вот этот проект. Здесь прекрасное мансардное помещение. Правда, стоит несколько дороже. Процентов а -а -а. на 15. Ну, я думаю, этот вопрос решаемый. Хорошо. Мама еще купается? Нет. Понятно. Сергей Петрович, а? ну какие кабанов взяли, а? Теперь я знаю, что дарить на день рождения. Во-первых, лодку, снасти, удочки. Ты еще не видел, какие возле нашего будущего коттеджа ловятся? 
Знаешь, мы вчера с Асей ездили туда, она от восторга полночи заснуть не могла. Нет, мы коттедж, конечно, пока не потянем. Да и не надо, собственно говоря. Пока, думаю, мы квартире большой. А о чем вы сплетничаете? Это... Я вот говорю, что квартиру хотим взять. На лето дом снимем где-нибудь поблизости. Сергей Петрович, не возражайте, если будем соседями. Да нет, нет чего. Пацану здесь будет хорошо. Вик, а что точно знаешь? Что у вас пацан будет? Мы верим, надеемся, ждем. Ладно, за рыбкой присмотрите. Пойду проект будущего коттеджа принесу. Похвастаюсь. С рыбой вы это хорошо придумали. Я тоже в дом пойду, какой-то сейчас сделаю. Тебе принести что-нибудь? Ничего не надо. Пойдем. Поражаюсь твоему бессердечию. А что я такого сказал? Ты сказал, у вас будет пацан. Можно подумать, ты забыл, что это твой пацан. Извини, сказал бестактность. Ты какая-то сегодня раздраженная. В чем дело? Плохо себя чувствуешь? Сереж, мне плохо. Я не думала, что так будет. Вик, ну пойми, в твоем положении это нормально. Я сейчас не об этом, Сереж. Мне на душе тошно, понимаешь? Я вот думала, что ради ребенка можно обмануть. Но нет, еще хуже. И вот каждый вечер, когда ложусь в постель с Борисом, я все время про это думаю. И ты знаешь, вот чем он нежнее со мной, мне все хуже и хуже. Хуже и Слушай, хуже. Слушай, меня только, ладно? От этих подробностей. Сережа, мне без тебя плохо. А ты меня даже выслушать не можешь. Не, не могу. А не хочу. Ты же сказала, что сама будешь решать свои проблемы. Я предлагал другое решение. Да что ты мне предложил? Убить своего ребенка? Ну, чего ты орешь? Чего ты орешь? Ты хочешь, чтобы все услышали? Да отпусти мне руку. Больно мне. Да. Да. Пусть все знают. Вика. Вика, не делай глупости. Доктор, с вашей супругой все в порядке, но ребенка она потеряла. Мне очень жаль. Сегодня утром было, а теперь нет. А я все думал, какой он будет. Им придумал. Как так? Вику жалко. Ей, конечно, сейчас тяжело. Мне плохо. И представляешь, как. Если бы ты Боря знал, как я тебя понимаю. Оксаночка, можно к тебе? Мамочка, прости меня, пожалуйста. Я не хотела. Чего ты не хотела? Чтобы Борин ребеночек умер. Господи, какой ты ужас говоришь. Ты здесь ни при чем. 
Я хотела, чтобы что-то случилось. И Боря с Викой расстались. Но я не думала, что это будет так. Мамочка, прости меня. Выбрось немедленно эту глупость из головы. Помнишь, ты мне сказала, слепи свою мечту? Я слепила и... Я... Я хотела, чтобы ты... Я сломаю этот дурацкий замок. Нет, ломать не нужно. Он прекрасен. Слепи лучше другого принца. Попей чайку. Не хочу. Ну, попей. Не хочу. Вик, я знаю, что тебе очень тяжело. Я очень хочу тебе помочь. Малыш, я тебя очень люблю. Я про все себя не могу, что меня тогда не было рядом. Я бы тебя удержал. Вряд ли. Вика, вот так сюрприз. Здравствуй. Здравствуй. Ну, как ты себя чувствуешь? Нормально. Послушай, Вик, мне очень жаль что все так получилось, правда? Сереж, мне тоже очень жаль. Сереж, я ведь... Я ведь присвободна, понимаешь? Что значит свободна? Ты жена Бориса? Ну, Сереж, ты же знаешь, что я его не люблю. Я вышла замуж только ради ребенка. А теперь ребенка нет. Сережа, я просто очень хочу, чтобы между нами все было по-старому. Как у тебя все легко. Но мы же не можем делать вид, что между нами ничего не было. По-старому быть не может. Возьми меня обратно на работу. Я, я просто очень хочу быть рядом с тобой. Послушай, Вик, ну... Но не делай ты очередную глупость. Я старше тебя и, наверное, имею право дать тебе совет. Надо относиться к жизни серьезней. Тебя любит порядочный человек. Цени это. Все. Сереж, спасибо за совет. Я, я учту.
Ничего страшного, Сережа, я уберу. Ты плохо себя чувствуешь? Да нормально себя чувствую, нормально. Сейчас придем в дом, я померю тебе давление. Слушай, ну ты что хочешь меня? Пенсионера, что ли, записать, Ась? Почему ж пенсионеры? Вот, вот сейчас опять ты его разобьешь. Сережка, повзрослей лучше. Ну, ну, ну что ты делаешь? Оксана, держи. Пап, привет. Ну, привет. Учительница. Держи. А как дела в школе? А? Отлично. Набрали новую группу-то. Такие маленькие, вообще смешные. Полурока просила называть их себя по отчеству. К концу урока назвали. Ксюша Сергеевна. Понятно. Слушайте, девчонки, поеду я на дачку съезжу. Часам к 11 вернусь. Mm -hmm. Ну все, целую. Пока. Пока. Маленко вне зоны доступа. На домашний звонит. Я звонил трижды, не отвечает. Послушайте, Павел Егорович, я понимаю, мы допустили оплошность. Хороша оплошность, миллиона на три тянет. Или это на восемь. Короче, не решите эту проблему сегодня, вас сотрут в порошок. Мэр не любит такие подставы. Я найду Маленко. Сергей Петрович! Сергей Петрович! Простите, до вас невозможно было дозвониться. Короче, техника до Лугова не дошла, а Туркин рвет и мечет, надо ехать разбираться. До Луговой? А? А что она не дошла-то? Я не знаю, надо ехать разбираться. Послушай, Боря, у меня тут это... Чувствую себя неважно. Пойдем на свежий воздух поговорим. Что, сердце опять? Да, прихватывает иногда. Ты можешь в больницу? Не-не, в больницу не надо. Я уже лекарство принял, думаю, что отпустит. А что, так э, все серьезно? Судом угрожает. Борька, ты же у меня гениальный юрист. Ну, придумай что-нибудь. Если бы я мог, Сергей Петрович, я бы уже придумал. Но... Ну, давай так, в любом случае, сейчас в офис поезжай. Я... Часок-другой поваляюсь, оклемаюсь, и, если что, потяни время. Сережа, ты куда пропал? Вика. Привет, Боря. А что ты тут делаешь? Цветы поливаю. Ты что, идиот? Пожалуйста, в доме побудь, мне поговорить надо, хорошо? Ты что? Ты что творишь, придурок? Да ты ему благодарен должен быть. Все, что ты имеешь, ты имеешь благодаря Сереже. Не, не, шлюхи меня не интересует. Рот закрой свой. Я не шлюха, мы любим друг друга. Я с тобой связалась только из-за ребенка. А ребенок знаешь чей? Его ребенок. Его, а не твой. Нет, ты не шлюха. Это по-другому называется. Я тебя понимаю. На твоем месте я бы, наверное, сделал то же самое. Все в этой жизни возвращается, Сергей Петрович. И на твоем бы месте я бы оглядывался по сторонам.
Будь мы взрослые люди, может, мы поговорим? О чем? Я не хочу оправдываться. Ты, правда, очень хороший. Вот, ключ от старой квартиры, карточка, денег на ней больше, чем достаточно. А ты? Уеду. Надолго? тебе какая разница? Да уже никакой. Ты все равно не найдешь. У меня и видеосъемка есть. Там видно, кому день. Не торопись. Просто ты неравномерно силу распределяешь. Попробуй еще раз. А у меня хорошо получается? Отлично. Итак, творцы, на сегодня наше занятие закончено. Убираем пластилин и стейки в коробочки и... Молодцы. Молодец. Ничего. Привет. Не колбаску, а жгут. Привет. Коль, скажи Ирочкиным родителям, пусть купят нормальный отечественный пластилин. Хорошо. А у тебя уроков много еще? Один. Давай я Иришку заброшу, приеду за тобой куда-нибудь, сходим. Сегодня не получится. Мне дома надо быть с мамой. А Что-нибудь случилось? Просто годовщина папиной смерти. А -а -а. Давай, может, помогу чем-нибудь. Спасибо. Мы хотим дома побыть вдвоем. Хорошо. Ну тогда до завтра. Угу. Пока. Мам, давай завтра съездим на нашу старую дачу. М? Папа так любил нашу дачу. Мне кажется, он был бы рад, если бы мы ее навестили. Я не смогу. Я не смогу увидеть гостиную. Я не смогу увидеть то кресло. Давай тогда ее продадим. Ну что ты? Нет. Мы и так уже все продали. Он так любил эту дачу, он там вырос. Мы поедем. Мы обязательно поедем. Завтра.
До сих пор живешь детскими мечтами. Мне кажется, Николай тебя любит. Любовь бывает разная. Можно мечтать, лепить замки из пластилина, а бывает, что тебе с человеком просто хорошо. Главное, ты понимаешь, что он тебе никогда не предаст. Николай, спасибо, что забрали нас. Надеюсь, вы останетесь с нами поужинать. А почему бы и нет? Оксана, у нас есть еще вино? Оксаночка, у нас есть вино, ты слышишь меня? Оксана, ты меня слышишь? Оксана. Да. Да, мам, вино есть. Или, может, чего-нибудь покрепче? Да, можно и покрепче, только вот машину поставить надо. И забыла совсем, мне надо еще материал забрать для завтрашних занятий. Давай я подвезу, не вопрос. Да не надо, там около Горького меня высадят, там недалеко. Пока маму завезешь, машину поставишь, я буду. Ну, как скажешь. Алло, Вик. Привет, это я. Простите, пожалуйста, доктор. Боря? Боря, ты где? Ты вернулся? Да, вернулся. Вик, надо встретиться, поговорить. Ты дома? Хочешь, я приеду? Не, не сегодня. Сегодня поздно. Давай на завтра. Хорошо. Боря, я Прости, я перезвоню. Ладно? Ладно. Жду твоего звонка. Оксана, здравствуй. Алло. Здравствуй. Заходи, заходи. Алло. Ничего себе, как ты изменился за этот год. Да что, мы в коридоре-то стоим. Заходи. Проходи, проходи. Что будешь? Чай, кофе? Может быть, вина? Ничего, спасибо. Я ненадолго. Извини, что без звонка. Не знала, куда позвонить. Твой прежний номер не отвечает. А, у меня теперь новый телефон. Кстати, запиши. Спасибо. Боюсь, что он мне не пригодится. Оксан, все непросто. Я понимаю, что это и Анастасия Георгиевна на меня сильно обижена. Борь, ты не был для нас чужим человеком. Почему ты исчез, когда нам было так плохо? Мы были в такой беде. Папа умер. Фирма обрушилась. Мы ничего не понимаем в делах. А нам надо подписывать какие-то бумаги, принимать решения, продавать коттедж. Нам не с кем было даже посоветоваться. Единственный человек, на которого мы могли рассчитывать, был ты. Поверь, мне очень жаль, что все так случилось. Ты можешь хотя бы объяснить, почему? Пока не могу. Извини. Оксан, Оксан! Я понимаю, что ты с мамой считаешь меня под лицом и предателем. Я не могу тебе сейчас ничего рассказать. Мне надо во многом самому разобраться. Ты мне пообещаешь, что когда я смогу, ты меня выслушаешь. Обещаю. Прокуратура продолжает расследовать убийство Александра Лаврентьева и его семьи. Тела бизнесмена и его жены были найдены в доме Лаврентьевых со следами огнестрельных ранений. Следствие полагает, что убийство произошло на почте предпринимательской деятельности Лаврентьева. Он был гендиректором фирмы, занимающейся дорожно-ремонтными работами. Ну, наконец, мы тебя уже заждались, Оксана. Ого. Мам, а что за повод? А повод такой. Девушка, которую я люблю, 
Оксан, я хочу, чтобы ты стала моей женой. Какая вы прекрасная пара. Ты согласна? А ты почему не перезвонил? Я ждала твоего звонка, мы же договорились о встрече. Проси, был занят. Mm -hmm. А тут ничего не изменилось. Ну, а что должно поменяться? Год прошел всего лишь. Как ты прожил этот год? Ну, как ты прожил? Mm -hmm. А почему ты меня ни о чем не спрашиваешь? О чем? Ну, о том, как прожила этот год я. Ну и как ты его прожила? Плохо. Я очень скучала. Чего и хочешь? Нет, спасибо. Борь, ну. Боренька, мы же столько лет вместе. Ну, может, не чужие друг другу, правда? Может, мы попробуем начать все сначала? Думаю, не стоит. Боренька, родной, ну, ну сейчас же все по-другому будет. Но, правда, я обещаю, я же тогда дура была, ничего не понимала. Боря, ну мы же 10 лет вместе. Может, получится? Нет, Вик, не получится. Мне уйти? Давай поговорим о разводе. А ты что так торопишься? Уже нашел мне замену? Да нет. Просто хочу навести порядок в делах. Mm -hmm. А кто такая Оксана? А при чем тут Оксана? Подожди, а... А Оксана это не Сережа на дочь? Точно. Маленькая дурочка, она же была влюблена в тебя по уши. Неужели ей удалось, а? А ты молодец. Отомстил. Сереже было бы крайне неприятно узнать, что ты трешься с его дочерью. Вот теперь я хочу, чтобы ты встала и вышла отсюда. Сволочь ты, Боря. Здравствуйте, Анастасия Георгиевна. Здравствуй. Не ожидала, что снова вижу тебя. Мне нужно поговорить с Оксаной. Оксаны нет. Она, она на работе. Давайте поговорим. Нам не о чем с вами разговаривать. Я не хочу, чтобы вы считали меня подонком. Я не думаю, что то, что я услышу от вас, изменит мое мнение о вас. Я поняла только одно. У вас были какие-то свои личные обстоятельства, но это ничего не меняет. Прошу вас, уходите и больше никогда не приходите сюда. Это никому не принесет радости. Оксана выходит замуж. Кстати, сейчас должен вернуться ее жених. Не будем ставить в неловкое положение ни ее, ни себя. Борис, здравствуй. Как ты? Уже проблемы свои все решил? Решаю. Ты хотел поговорить? Да мы же все, собственно говоря, с твоей мамой обсудили, и она мне сказала, что Николай. ты выходишь замуж. Поздравляю. Это кто у нас такой серьезный? Это папин коллега. А?
Камеры, пройдите, пожалуйста. Да, да. да, мы готовы. Господин Туркин, по нашим сведениям, именно через фирму Лаврентьева за последний год проходили все бюджетные средства на строительство и ремонт дорог. Как вы можете это прокомментировать? Ну, ваши сведения абсолютно точны. Тогда как вы объясните выводы губернаторской комиссии, в которых сказано, что из общего объема намеченных дорожно-ремонтных работ выполнено всего лишь 30%, в то время как бюджетные средства израсходованы полностью? Следственные органы сейчас занимаются проверкой деятельности Лаврентьева. А теперь, простите, меня ждут дела. Бегу, бегу. Конечку принеси. Понял. Шакалье. Писаки драные. Только пожар раздувают. Вы держались молодцом. Да хрен бы с ними. Пусть брешут за свои 30 серебряников. Но ведь народу голову дурят. Народ на кухне сидит. Шу-шу-шу, шу-шу-шу, шу-шу-шу. Потом мои юрки... Наговаривают на меня, что она обо мне думать будет. Да ничего плохого она не будет думать. Она вас обожает. Ладно, черт с ними. Не хочу больше об этом. Ну, как там твой роман? Сделал Оксане предложение. О, не сильно торопишься? Да нет. Люблю ее. Ну, смотри. Так, а ну тихо! Тихо разожжись оба! Что за дела? Что вы не поделили, Ирина? А? Все нормально? Да. У тебя еще есть уроки? Один. Сейчас я Иринку отвезу и приеду. Пойдем, драчуня. Объясни, что произошло, а? Ты чего? Оксана, ты не против, если я Туркина приглашу к нам на свадьбу? Как считаешь нужным? Садись. Да, бедный хозяин. Ему Иринка все рассказала. Ну, про школу. Mm. Тут еще на пресс-конференции эти журналюги его достали. Спасибо. Спасибо. Слушай, Оксана, ты бы высекла мальчишку, который с Ириной в школе подрался, да? Как ты высекла? Ну, я так образно говорю. Ну, поставила бы его перед классом, чтобы он извинился, я не знаю. Нет, Коля, я этого делать не буду. Если уж твоему Туркину его жене нужны извинения, пусть уж позвонят его родителям. Ирина, между прочим, первая начала. Нет, он ее спровоцировал. Он оскорбил ее отца. Честно говоря, я бы на ее месте тоже, ты знаешь. Коль, вот сколько ему лет? Восемь? Девять ему лет. Он говорил только то, что слышал от своих родителей. Думаешь, он что-нибудь соображал? Каждый должен отвечать за свои поступки в любом случае. И что только про твоего Туркина не говорят в городе? И что он деньги бюджетные, непонятно куда девает. Ты соображаешь, что говоришь? Я говорю только то, что слышу. И то, что он к убийству Лаврентьева причастен, тоже говорят. Может быть, это только слухи. Но людям рот не закроешь, поэтому пацан тут вообще ни при чем. Вот эти ни при чем надо пресекать. Хорошо по-другому объясню. Ты обязана поставить пацана перед классом, чтобы он извинился перед Ириной. Все. Я никому ничего не обязана. Ни тебе, ни тем более твоему Туркину. Здравствуй, Оксана. Мне нужно с тобой поговорить. Борь, ты выбрал не самый подходящий момент. Оксан, помнишь, ты обещал меня выслушать, как только я об этом попрошу? Оксана, я не чужой человек. И я не могу допустить, чтобы ты совершил ошибку, которая испортит тебе всю жизнь. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Ну, ты собираешься выйти замуж за этого человека. 
Почему ты так говоришь о нем? Ты его совсем не знаешь. Я, к сожалению, его очень хорошо знаю. Николай Руденко не просто личный водитель Туркина. Он его правая рука, человек для личных особых поручений. Я не сомневаюсь, что крах фирмы твоего отца на совести Туркина, а Руденко имеет отношение к его гибели. Мой папа умер от сердечного приступа. Да, но почему-то в самый подходящий момент для Туркина. Я не верю. Оксана, я говорю это, потому что это мне не безразлично. Позавчера, когда я тебя увидел, я не знаю, может прозвучать глупо, когда, в общем, что-то во мне перевернулось, я начал смотреть на тебя совершенно другими глазами. Оксан, поверь мне, это мне не безразлично. Оксан! Оксана! И вдруг я понял, что вся наша любовь с Викой, включая ребенка, это один большой обман. В общем, всему наступил конец. Мне так захотелось просто сбежать куда-то, провалиться сквозь землю. Я не мог здесь больше оставаться. Но прошло время. Оно сделало свое дело. И решил вернуться. Зачем? Наверное, чтобы найти тебя. Маме забыл позвонить. Мам. Алло, ну слава Богу. Прости, мам, я тебе не перезвонила и не предупредила. Оксана, я тебе звоню на домашний, на мобильный, в город. Где ты? Что с тобой? У тебя все в порядке. Я у Бори. Где? Мам, давай завтра поговорим. Ну, честное слово, все в порядке. Доброе утро. Ой, здравствуйте, Николай. Вы меня напугали. Так, я так понимаю, нашей невесты нет дома. Вы знаете, Анастасия а... Георгиевна, мы с ней так вчера поздорили, ну, слегка. Так она вот сегодня отключила телефон, вообще не могу связаться. А она на работе? В субботу на работе. А, суббота? А... Что-то случилось, Анастасия Георгиевна? Да, Коленька, понимаете, Объявился Борис. Вы его видели, он заезжал недавно к нам. Да, да, я его знаю. Это какое-то наваждение, но она страдала по нему еще с детства. И вот теперь как снег на голову. Понимаете? Понимаю. Да, мам. Оксана, как так можно? Так не поступают. Я мам, не кричи, пожалуйста. Я взрослый человек. Я тебя дома. Сегодня я буду ночевать на даче. Как на даче? Я очень волнуюсь. Я хочу побыть одна. Я тебя очень и очень люблю. Целую. Почем? 200 рублей. А пирожков не хотите? Нет, спасибо. Слышь, мужик, а это не ты ли лет 10 тому назад собирался дорогу здесь ремонтировать? Да было дело. А. Ну и где же твоя хваленая дорога по новейшим технологиям? Область денег не выделил. <смех> Сперли. <смех> Я еще тогда подумал, нифига не сделают, только деньги прикарманят. 
Возьмите-ка. Ага. Не одна зависит. Ну, да, спасибо. Ну, и вам спасибо. Спасибо. Все в порядке? Да мы своим отцом должны были тут дорогу построить. И не построили. Слышь, мужик, ты посторожней на наших ямах. А ты знаешь, сколько здесь машин полегло? Пошло под откос. Варюга. А почему дорогу не построили? Туркин деньги замел. И что, отец ничего не смог сделать? Хотел. Из-за этого все и получилось. Борь. Делаешь? Да мысли в голову всякие лезут. Уснуть не получается. Может быть, стаканчик венца поможет? Твой отец прекрасное вино делал. А ты чего? Не спишь? Испугалась. Я проснулась, тебя нет. Ну вот, а я есть. Пока. До свидания. Завтра без упаса. Подожди меня минутку, я сейчас подойду. Оксан, слушай, неужели это все из-за истории с мальчишкой, а? Нет, прости, но все гораздо сложнее. Я виновата перед тобой, но... В общем, я сама хотела тебе звонить, все объяснить и отдать кольцо. Послушай, давай сейчас все обсудим, а? Мне единственное, Ирину надо отвезти домой. Поехали вместе. У тебя уже закончились занятия? Да, мам. Ты можешь приехать домой? Нам очень серьезно нужно поговорить. Мам, я сейчас не могу. Ты всегда говоришь, что ты не можешь. Давай вечером поговорим. Хорошо, я тебя жду. Хорошо. Оксана, объясни мне, что происходит. Хорошо. Давай только не здесь. Ну, я на работе, извини. Хорошо, я тебе помогу. Ты, наверное, хотела сказать, извини, Коля, но я тебя не люблю, да? А кого ты любишь, Борю? А что ты про него знаешь? То, что он тебе в детстве штунки на ботинках завязывал? А то, что он за спиной твоего отца ворвал его деньги, это тебе известно? Это неправда. Ну а почему, когда умер отец, со счета пропали деньги? Вам пришлось коттедж продавать за долги. Откуда ты это знаешь? Не помешал? Да нет, нет, что вы. Я уже ухожу. Ну что вы, давайте присядем, поговорим. Я знал вашего отца. Честно был и в высшей степени порядочный человек. Но его подставили. Увели деньги со счета. Бухгалтер, юрист, подались в бега. Ваш отец хотел с этим всем сам разобраться, но не успел. Сердце подвело. Боря тогда исчез, а потом также неожиданно появился. Почему? Ему что-то от вас нужно. Что? Возможно, у вас есть. Что-то, о чем вы даже сами не подозреваете.
Я ничего не понимаю. Хорошо. Не увлекайся. На днях тебе позвонит мой адвокат. Ты ему изложи все свои претензии. Угу. А если я захочу, все. В смысле? Ну, эту квартиру, твою машину, чтобы ты меня содержал. Кино, что ли, насмотрелся? Я, конечно, выслушаю все твои претензии, если они, конечно, будут здравые. О, Оксан, проходи. Привет. Что случилось? Да. Ой-ой, как трогательно. Сейчас расплачусь. Проходи, проходи. Вика сейчас уходит. Мы обсуждали нюансы нашего развода. До тех пор, пока я твоя жена, я никуда не уйду. И развод я тебе тоже не дам. Я попозже лучше зайду. Оксана, я тебе прошу вас. Нет, 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 не уходи. Это очень хорошо, что ты пришла. Ты знаешь, нам давно надо было с тобой встретиться и о многом поговорить. Вик. А ты чего боишься? Что я расскажу, что ее отец был моим любовником? А про ребеночка рассказать? Мне это не интересно. Не интересно? А зря. А я была беременна от твоего отца. И если бы я захотела, он бы тебя с твоей мамашкой давно бросил и ушел ко мне. А я проявил благородство. Дура. И вышла замуж за это ничтожество. А ты теперь развод захотел, да? Вот я видел, вот я развод. Боря, это правда? Скажи, скажи. Правда. А теперь про Борю. А тебе как, деточка? Нормально? Спать с мужиком, который твоего родного папу по всем фронтам подставил. Что ты несешь? Да то! Да благодаря ему и фирмы, и коттеджа твоего, и Сережи не стало. Что ты несешь, идиотка? Оксан, не слушай ее, ты же видишь, она пьяна. Я тебе все объясню. Дай сюда бокал. Руки убери свои! Дай сюда бокал! Все, руки Хватит убери пить. свои! Мне Откуда уже взяла эту бред? От верблюда! Ты слышишь, что ты несешь? Вообще? Руки что убери! Что ты несешь? Откуда ты взяла эту чушь? Оттуда! Убирайся вон отсюда! Сам убирайся! Оксана, почему ты так поздно? Мы же договаривались поговорить. Оксана. Ну, не трогай меня, пожалуйста. Это связано с Борисом. Я же тебя предупреждала, не связывайся ты с ним. Ну почему ты у меня такая глупая девочка? Он поманил тебя пальчиком, а ты побежал. Любовь, любовь. Нашла себе любовь Бориса. Мама, ты, ты понимаешь, что никакой любви вообще нет? Ее просто не существует. Как нет? А мы с папой. Да, мам. Попроси подменить и срочно приезжай на дачу. А что случилось? Случилось, приезжай. Что-нибудь взяли? А что здесь можно взять? Там уже Коля подъехал. Он сейчас разберется. Ты позвонила Коле? А кому я должна была звонить? В милицию, мам. Дверной замок взлома профессионально. Бомжи так не работают. Слушайте, у вас же не первый раз такая история. Все перерыли, ничего не взяли. Тут тайника никакого нет. Какой тайник, Коля? У Сергея был сейф в коттедже, а тайник нет. Ну просто тут кто-то упорно что-то ищет. И этот кто-то наверняка вас знает. Или знал вашего мужа? Я видела Борю ночью в подвале. Вот что, я бы на вашем месте воздержался от поездок сюда, покуда я все не выяснил, ладно? Угу. А что ты собираешься выяснять? Все. Фирма твоего отца занималась ремонтом дорог. Борис уехал, денег нет. Отец твой умирает. 
Потом фирма Лаврентьева занимается ремонтом дорог. Борис приезжает, Лаврентьева убирает. Очень нехорошее совпадение. Спас. Ну, чем не принц? Принц, держи. Принц, Боря, принц. Я чуть не упала, а ты меня спас. Почему ты не отвечаешь на звонки моего адвоката? Он тебе дозвониться не может. А зачем? Ну, хочешь не хочешь, а тебе придется с ним встретиться. А зачем? В принципе, нас могут развести и без твоего присутствия. Боря, я знаю. Иди сюда. Ну, дай ручку. Ну, Боря, ну дай ручку, Боря. Вик, зачем ты пришла? Ой, не хочешь? Как хочешь. Я могу сама. Я все могу сама. Буря, а я не буду встречаться с твоим адвокатом. И приходить сюда больше не буду. А все знаешь почему? Как мне все надоело? Бой, я ведь проститься пришла. Правда? Ты... Ты меня прости за все, ладно? Вот прям за все, за все. Забыли. Чао. Принц. Коль, здравствуй. Привет. Ну что, поехали? Угу. Коль. М? А ты оказался прав. Ты о чем? Ну помнишь, вы с Туркиным говорили мне. В общем, все это правда. Может, тогда начнем с того, на чем мы остановились? Нет, Коль. Мне надо во всем разобраться. Не торопи меня, хорошо?
Спасибо за помощь. Не дури, мы можем договориться. О чем? Все, что мне нужно, у тебя в руках. Если ты по поводу документов, то половина у меня. Положи на мешок и отойди. Сам послушай меня, этот человек убил твоего отца. Вот на этом диске все ответы на твои вопросы. Пошли в дом. Пойдем в дом, ты все увидишь. Пошли быстро, пока он не очухался. Бегом. Бегом отсюда. Здесь никуда не выходи. Дай трубку Туркину. Да срочно давай! Давно тебя люблю. 
Чуть не хватает. А, да. Пока.